नमस्कार मित्रांनो ज्युनियर स्टार्स या तुमच्या फेवरेट चॅनलवरती तुमचं मनापासून स्वागत तर आपण धुळे जिल्ह्यातली जी यावर्षीची अर्थातच दोन हजार अठराची पोलीस भरतीची जी एक्झाम झालेली आहे तर त्याचा क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करत आहोत तिथं आणि ते पण विथ एक्सप्लेनेशन तर पोलीस भरती दोन हजार अठरा धुळेची प्रश्नपत्रिका पाहत आहोत तर त्यातील जे चाळीस प्रश्न आलेले आहेत बुद्धिमत्याचे तर ते चाळीसचे चाळीस प्रश्न इथं मी तुम्हाला सोडून दाखवत आहे यामधला पहिला प्रश्न जो होता तो याआधी सोडून दाखवला होता आणि तो अतिशय इंटरेस्टिंग होता त्यामुळे त्याला सेपरेट काढलं होतं तर चला सुरुवात करूया प्रश्न क्रमांक दोन अर्जुन आणि आर्यन यांच्या वयांची बेरीज अकरा आहे तर आणखी दोन वर्षांनी त्यांच्या वयांची बेरीज किती होईल तर वैवारीच्या पार्टमध्ये आपण हा अशा प्रकारचे प्रॉब्लम याआधी पण सॉल्व्ह केलेले आहेत तरी पण तुम्हाला समजण्यासाठी एक्सप्लेन करतो तर आधी ऑप्शन काय दिलं बघा तेरा पंधरा सतरा आणि अठरा हा एकदम बेसिक लेवलचा प्रॉब्लेम आहे जर कॉमन सेन्स लावला तर देखील याचं उत्तर तुम्हाला तोंडच भेटेल कारण का बघा आता इथं अर्जुन आणि आर्यन दोन व्यक्ती आहेत तर त्या दोघांच्या वयांची बेरीज अकरा आहे झालं आहे असं की दोन वर्षानंतर त्यांच्या वयांची बेरीज किती होईल म्हणतात तर दोन वर्षानंतर याचं पण वय दोन वर्ष वाढेल आणि याचं पण वय दोन वर्ष वाढेल म्हणजेच काय झालं तर दोघांचं टोटल किती झालं चार तर ही जी टोटल आहे ती चारने वाढणार आहे अर्थातच अकरामध्ये चार मिसळ गेले पाहिजेत त्यावेळेस पंधरा हे उत्तर याचं येऊन जाईल पण तरी पण जर सोपं समजायचं असेल सोप्या प्रकारे किंवा गणिती भाषेत जर सांगायचं झालं तर असं कन्सिडर करूया दिलेला प्रश्न जास्त झालेला आणि ऑप्शन पण लिहिले आता बघा अर्जुनचं वय आपण यक्स मानलं आणि आर्यनचं वय वाय मानलं अर्जुनसाठी यक्स आणि आर्यनसाठी वाय आता या दोघांच्या वयांची बेरीज अकरा मानली तर अकरा दिलेली आहे तर त्यामुळे यक्स अधिक वाय बरोबर अकरा हे रिलेशन आपल्याला भेटेल आपण जे की दिलेलं वाक्य आहे त्याला गणितीय भाषेत लिहिलं त्यानंतर त्यांनी पुढची स्टेटमेंट काय दिले तर आणखी दोन वर्षांनी अर्थातच दोन वर्ष गेलेले आहेत त्यामुळे यक्सचं वय देखील दोन वर्षांनी वाढेल तर त्यामुळे ते किती होईल यक्स अधिक दोन आणि वायचं देखील वय किती होईल वाय अधिक दोन आणि आपल्या काय करायचं त्यांच्या वयांची बेरीज बेरीज अशाच विचारलेलं आहे तर त्यामुळे सरळ सरळ यक्स अधिक दोन आणि प्लसला प्लस लिहिलं आणि वायचं पण वय दोन वर्ष वाढलं आहे त्यामुळे वाय अधिक दोन हे आपल्याला भेटलं आणि त्यांनी हेच किती येईल टोटल ते विचारलेलं आहे आता बघा यावेळेस आपण यक्स अधिक दोन आणि वाय अधिक दोन घेतलं तर आपल्याला सरळ सरळ काय भेटेल यक्स अधिक वाय आणि अधिक दोन अधिक दोन कारण का इथं ब्रॅकेट निघून जाईल आणि मध्ये फक्त बेरीज चिन्ह आहे तर त्यामुळे इथं गुणाकार वगैरे काही नाही होणार नाही सरळ सरळ यक्स अधिक वाय अधिक चार होईल आता हे इतकं डीपमध्ये जाण्याची गरज पण नाही कारण का उत्तर तोंडी निघतंय तर त्या मेथडने चला तुम्हाला लवकर म्हणजे कमी वेळ लागेल तरी पण समजण्यासाठी बघा आता यापुढे बघा यक्स अधिक वायची किंमत आपल्याला अकरा दिलेली आहे तर सरळ सरळ हे अकरा जे आहेत ते इथं ठेवून टाका तर अकरा अधिक चार बरोबर पंधरा उत्तर असं जा किंवा अशा मेथडने जा तुमचं उत्तर एकच यायला पाहिजे आणि ते चौकी उत्तर असतं तर ऑप्शन क्रमांक बी पंधरा हे उत्तर आहे किंवा जर तुम्हाला एक्झाममध्ये कन्फ्यूज होत असेल तर सरळ सरळ कन्सिडर करायचं सहा एकाचं वय सहा धरलं एकाचं वय पाच धरलं तर सहा आणि पाच अकरा होतात आता झालं असं दोन वर्ष गेले तर एकाचं वय किती होईल आठ वर्ष आणि दुसऱ्याचं वय सात वर्ष तर आठ आणि सात पंधरा तर दोन वर्षांनी त्यांच्या वयांची बेरीज किती येईल पंधरा येईल असं देखील तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता मेथड अनेक आहेत तुम्हाला जी सोपी वाटेल ती तुम्ही यूज करा आता पहिला प्रश्न क्रमांक तीन तर याचा उत्तर असेल ऑप्शन क्रमांक बी पंधरा तर प्रश्न क्रमांक तीन बघा विनोद हा सचिनपेक्षा बारा वर्षांनी लहान आहे तर आणखी सहा वर्षांनी त्यांच्या वयातील फरक किती होईल तर हा देखील कॉमन सेन्सवरतीच बेसिक प्रश्न आहे म्हणलं असं की एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीपेक्षा बारा वर्षांनी लहान आहे म्हणजे त्याच्या दोघांच्या वयातील फरक बारा आहे झालं असं की सहा वर्ष गेले तर त्यांच्या वयातील फरक किती राहील तर दोन्ही व्यक्ती सोबत वाढत आहेत त्या दोघांच्यामध्ये वयात कुठलाच फरक पडत नाही त्यामुळे त्यांच्या वयातला जो बेसिक फरक आहे जो की बारा तर तोच फरक इथे देखील राहील म्हणजे समजा यावेळेस आपण असं कन्सिडर करायचं की तुमचं वय किती आहे तुमचं साधारण वय चोवीस पंचवीस धरा आणि तुमच्या सोबतच्या एखाद्या व्यक्तीचं वय एक दहा वर्ष कमी धरा म्हणजे त्याचं वय चौदा आहे आणि तुमचं वय चोवीस आहे असं धरा आता अजून सहा वर्ष गेली तर त्याचं पण वय सहा वर्षांनी वाढणार आहे आणि तुमचं देखील सहा वर्षांनी वाढणार आहे तर त्यामुळे जितका फरक आहे दहा वर्षाचा तो दहा वर्षच राहील तर या ठिकाणी काय बारा वर्षांनी म्हणजे विनोद आणि सचिन या दोघांच्या वयातला फरक किती आहे बारा तर आणखीन सहा वर्षांनी देखील त्यांच्या वयात तितकाच फरक राहील आणि यासाठी तुम्हाला कॅल्क्युलेशन अथवा काहीच करण्याची गरज नाही याचं उत्तर सरळ सरळ ऑप्शन नंबर बी होय बारा 
तर या प्रश्नाचं उत्तर ऑप्शन नंबर बीच आहे आता पाहूया प्रश्न क्रमांक चार हा प्रश्न थोडासा इंटरेस्टिंग आहे पण अतिशय सोपा आहे तर आपण समान संबंध किंवा समसंबंध हा पाठ पाहिलेला आहे बुद्धिमत्ता सिरीजमध्ये तर त्यातलाच हा एक प्रश्न आहे अगदी सिम्पल लेवलचा तर आरशाला काय जसं दिव्याला प्रकाश तर या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं दिवा आणि प्रकाश या दोघात जे रिलेशन असेल तेच आरसा आणि इथल्या क्वेश्चन मार्कमधील जो कोणती वस्तू अथवा जे काही गोष्ट असेल तर त्याचा रिलेशन असतं किंवा समान संबंध असतो तर बघा ऑप्शन काय दिलेत काच प्रतिमा अपारदर्शक किंवा चकचकीत सिंपल गोष्ट आहे दिवा प्रकाश देतो म्हणजे प्रकाशाची निर्मिती दिवापासून होते असं म्हणलं ते चालतं तर आरसा काय देतो तर सरळसळ आरसा काच तर नाही देणार कारण का आरसा स्वतः काचेपासून बनलेला आहे आरसा प्रतिमा नक्कीच देतो तर त्यामुळे याचं उत्तर प्रतिमा हेच असणार आहे तर हे पुढचे ऑप्शन पाहूया आरसा अपारदर्शक आहे पण दिवा आणि प्रकाश यामध्ये असा काही संबंध नाही आहे तर त्यामुळे हा ऑप्शन देखील कटला तर ह्याला काय चकचकीत आरसा चकचकीत असेल किंवा खराब असेल याचा पण काही देणे घेणं नाही आहे मात्र ह्याचं उत्तर शंभर टक्के दिवा प्रकाश देतो म्हणून आरसा प्रतिमा देतो म्हणून याचं उत्तर ऑप्शन नंबर बीच असणार आहे प्रश्न क्रमांक चारचं देखील उत्तर बीच आहे आता पहूया प्रश्न क्रमांक पाच वर्ष महिना क्वेश्चन मार्क दिवस आणि तास ऑप्शन काय काय बघा मासिक वार आठवडा आणि दिनांक आता या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागतं कारण का इथं पंधरवडा देखील हा देखील ऑप्शन कधी कधी टाकतात तर बारकाईनं बघायचं तास काही तासांचे म्हणजे चोवीस तासांचा दिवस बनतो काही दिवसांचं सात दिवसांचा एक आठवडा बनतो आणि काही आठवड्याचा महिना बनतो आणि महिन्यांचा बारा महिन्यांचा एक वर्ष बनतं तर ही जी मेथ मेथड आहे तर ती तुम्हाला समजावी लागते तर बेसिकली यापासून हे तयार झाले याच्यापासून काय तयार होईल आणि त्यापासून महिना बनेल तर तो घटक कोणता असणार आहे फक्त आणि फक्त आठवडा असणार आहे मासिक तर सरळ सरळ महिन्याचाच समानार्थी शब्द आहे तर त्यामुळे हा ऑप्शन कटेन कटून जाईल कारण ते ऑलरेडी आलेलं आहे त्यानंतर वार वार आणि दिवस यामध्ये काहीच फरक नसतो तर त्यामुळे देखील हा देखील ऑप्शन कटणार आहे आठवडा हेच या प्रश्नाचं उत्तर आहे राहिला प्रश्न दिनांक तर दिनांक दिवस वार हे सगळे एकाच ठिकाणी किंवा याच लेवलवरती येतात तर त्यामुळे हे बाकीचे ऑप्शन कटून जातील आणि सरळ सरळ याचं उत्तर असेल ऑप्शन नंबर सी आठवडा आता बघा प्रश्न क्रमांक सहा माकड मदारी तर अस्वल बरोबर काय तर या ठिकाणी तुम्हाला हे कॉमन सेन्सच पार्ट आहे मराठी व्याकरणचा वगैरे म्हणलं तरी चालेल मात्र हा समान संबंध यावरतीच आधारित प्रश्न आहे आता माकड मदारी यामध्ये रिलेशन काय असतं तर मदारी काय करतो माकडांची खेळ करतो याच्याबद्दल एक मूवी देखील आलेला होता तर माकडांचा खेळ करणाऱ्याला मदारी असं म्हणतात तर अस्वलांचा खेळ करणारा कोण तर याचं उत्तर सरळ सरळ ऑप्शन देखील बघण्याची गरज नाही दरवेशी हा शब्द असणार आहे तर तरी पण ऑप्शन बघा डोंबारी बहुरूपी दरवेशी आणि गारुडी तर या ठिकाणी तुम्हाला मला काही नॉलेज देण्याची गरज वाटते तर त्यामुळे या चारही शब्दांची तुम्हाला अर्थ मी डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करतो कारण का शहरी लोकांना यातील अनेक शब्दांचे अर्थ माहिती नसतात कारण का त्यांनी कधी पाहिलंच नसतं खेड्यांमध्ये भरपूर प्रकारे हे सर्व चालतात जसं की डोंबाराचा खेळ बहुरूप्याचा खेळ दरविशीचा खेळ अथवा गारुडीचा बहुरूपे तर अशात येणं बंद झालेलं आहे मात्र डोंबारी कुठे कुठे दिसतात दरवेशी सध्या शासनाच्या निर्णयामुळे दरवेशी हा देखील खेळ बंद पडलेला आहे आणि गारुड देखील बंद पडलेला आहे तर डोंबारी म्हणजे काय तर डोंबारी बघा कोल्हाटी नावाची कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात देखील एक जमात आद आढळते आणि त्यातलीच एक पोट जात म्हणा किंवा अथवा त्याचीच उपजात म्हणलं तरी चालेल तर ती आहे डोंबारी ते काय करतात तर रस्त्यावर खेळ करून पोट भागवतात जसं की दोरीवर चालणं किंवा एखाद्या रिंगणामधून उड्या मारणं आणि यांच्या सध्या हालत खूपच खराब आहे कारण का यांच्याकडे आधार कार्ड नाही आहे कुठलं ओळखपत्र नाही आहे निवडणुकीचं कुठलीच गोष्ट नाही आहे आणि ते इतक्या गरीब परिस्थिती राहतात की बस त्यांच्यातील स्त्रियांना स्वयंपाक देखील येत नाही कारण का त्यांचा जन्मल्यापासून अथवा बेसिकली त्यांच्या जमातीमधला हे गुणच होता की ते फक्त खेळ करतात आणि पोट भागवतात जिथल्या गावात जातात जिथं खेळ करतात तिथल्याच गावामध्ये घरोघरी जाऊन ते भिक्षा मागत असतात आणि इव्हन त्यातील एक इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे त्यांच्या जमातीतील स्त्रिया अथवा डोंबारी जातीतील स्त्रिया साधारणतः सहा महिने ते एक वर्ष आंघोळ करत नाहीत कारण का तर जुन्या काळामध्ये त्यांना खूप गाव फिरायला लागायची आणि त्यामध्ये त्यांच्या आब्रूचा प्रश्न यायचा आणि त्यासाठीच ते त्यांनी हा म्हणजे शोध लावला असेल कदाचित तर त्यासाठी यांच्यासाठी कार्य होणं खूपच 
तरी पण अनेक सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यासाठी काम सध्या करत आहेत जसं की एक उदाहरण सांगायचं झालं तर लातूरमधील आय थिंक नागसेन झरे असं त्यांचं नाव आहे तर ते व्यक्ती जे आहेत ते या वर्गासाठी सध्या तरी कार्य करताना दिसतात तर अगदी त्यांच्या प्रकारे त्यांच्यासारखेच खूप सारे लोक असतात जे की लोकांसाठी असं कार्य करत असतात तर तुम्ही ज्या वेळेस अधिकारी व्हाल तर तुम्ही देखील अशा ज्या वंचित घटक आहेत त्यांच्यासाठी नक्कीच कार्य करा आणि हेच जुनिअर स्टार तुम्हाला प्रेरणा देत राहील तर त्यानंतर बघा बहुरूपी एक्झामच्या दृष्टिकोनातून बघा फक्त सध्या तरी तर बहुरूपी म्हणजे काय असतं तर नानावीत सोंग म्हणजे जे की पोलीस इंग्लिशमन कधी जख्ख म्हातारा अशा प्रकारचे जे म्हणजे कधी स्त्रियांचं तर असं कुठलंही रूप धारण करून जे भिक्षा माग मागत मागत आपल्या दारी येतात तर ते त्यांना बहुरूपी असं म्हणतात अथवा ती त्यांची जमात आहे त्यानंतर दरवेशी जसं की माकडांचा खेळ करणारे मदारी तर अस्वलांचा खेळ जे करतात तर त्यांना दरवेशी असं म्हणतात पण सध्या ह्या प्रथा टोटल बंद झालेल्या आहेत त्यानंतर गारुडी तर गारुडी हे तर प्रत्येकाला माहितीच असतं साप अजगर नाग तर यांना पकडून आणतात त्यांचे दात वगैरे पाड जातात असं लहानपणी ऐकलं होतं तर त्यांचे जे खेळ करतात तर त्यांना गारुडी असं म्हणतात तर हे चार शब्द आहेत हे लक्षात ठेवा फक्त सिम्पली डोंबारी म्हणजे एक मुलगी एखादी काठी हातात घेऊन दोरीवरती चालते तुम्हाला लगेच चित्र लक्षात येतं बहुरूपी म्हणजे आपल्या पोलीस इंग्लिशमॅन म्हातारा कोणी पण बहुरूप घेऊन येतो तर तो बहुरूपी दरवेशी म्हणजे असुलांचा खेळ करणारा आणि गारुडी म्हणजे साप असगर नाग यांच्यापैकी कुठलाही प्राणी आणून त्यांचा खेळ करणारा त्याला गारुडी असं म्हणतात आणि माकड म्हणजे मदारी तर कुठल्याही एक्झाममध्ये अशा टाईपचा प्रश्न आला तर तुम्हाला उत्तर नक्की आठवेलच आता पाहूया प्रश्न क्रमांक सात तर याचं उत्तर काय असणार आहे ऑप्शन क्रमांक तीन सॉरी सी दरवेशी प्रश्न क्रमांक सात बघा आता गटात न बसणारा शब्द ओळखा या ठिकाणी लक्षात घ्यावं लागतं की गटात बसणारा विचारलेला आहे की न बसणारा तर इथं खूप जणांचं कन्फ्युजन होतं तर एक्झाममध्ये या गोष्टीकडे जरा बारकाने लक्ष द्यायचं आता बघा त्यांनी चार ऑप्शन दिले आहेत मोटार गाडी बस सायकल आणि आगगाडी आता या ठिकाणी तुमचा दोन उत्तरं निघू शकतात कसं बघा एक तर आगगाडी कारण का सायकल बस मोटार गाडी या तर रस्त्यावरून चालतात त्यामुळे खूप जणांना असं वाटतं की आगगाडी मात्र कधी पण अशा प्रश्न उत्तर का येईल ते आपण फिक्स सांगू शकत नाही कारण का एक्झाम जे घेतात त्यांच्या दृष्टिकोनातून ते जे उत्तर सांगतील तेच आपल्याला मान्य करावं लागतं असे एखाद दोन प्रश्न अपवादात्मक असतात तर अशा वेळी नक्कीच जय माता देखील चांगलं असेल तर त्या दोन ऑप्शनमध्ये कारण का या ठिकाणी दुसरा ऑप्शन देखील येऊ शकतो तो म्हणजे सायकल कारण का मोटार गाडी बस आणि आगगाडी यांना इंधन लागतं मात्र सायकल काय करतं सायकलीला इंधन लागत नाही तर नक्कीच हे स्नायूच्या ऊर्जेवरती कार्य करतं आणि त्यामुळे याचं उत्तर ऑप्शन क्रमांक सी येईल नक्कीच ऑप्शन नंबर सी हेच त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे तर त्यामुळे आपल्याला देखील तेच मान्य करावं लागेल आता या ठिकाणी मोटार गाडी आणि बस हे तर यांच्यामध्ये कॉमन पार्ट येतो हे दोन ऑप्शन तर नक्कीच येणारच नाहीत कुठल्याही लेवलमधून फक्त या दोन ऑप्शनमध्ये कन्फ्युजन होतच आणि ते असायलाच हवं तर त्यापैकी जे उत्तर योग्य असेल ते सांगतील तेच योग्य म्हणत चालायचं आता पाहूया प्रश्न क्रमांक आठ परत त्याच टाईपचा प्रश्न विचारला बघा गटात न बसणारा शब्द ओळखा ऑप्शन काय दिलेत बघा इंदू शशी सिंधू आणि सोम तर समानार्थी शब्दाचा आपण एक व्हिडिओ पाहिला होता आणि त्यामध्ये यातील तीन शब्द आलेले होते जर तुम्ही पाहिला नसेल तर मराठी व्याकरणचा तो एकमेव व्हिडिओ होता जो की फारच मन लावून मी बनवला होता तर तो देखील पाहून घ्या जर वेळ असेल तर तर त्याचं उत्तर नक्कीच सिंधू हे असणार आहे ऑप्शन नंबर सी कारण का इंदू शशी सोम हे समानार्थी शब्द आहेत प्रश्न क्रमांक नऊ बारा ला एकवीस तर चोवीसला किती समान संबंध याच्याच वरचा प्रश्न आहे तर या ठिकाणी तुम्हाला इथं रिलेशन शोधावं लागतं या दोन संख्यांमधलं बारा आणि एकवीस मधलं आता चोवीस आणि याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे तुम्हाला सांगता नाही येणार तर आधी ऑप्शन चेक करावं लागेल कारण का तुम्ही बारातील आणि एकवीस मधला फरक देखील घेऊ शकता किंवा बाराला उलट लिहिलं तर एकवीस होतात चोवीसला उलट लिहिलं तर बेचाळीस होतात किंवा बारा आणि एकवीस यातील जे दोन आणि एक यांचा गुणाकार आहे म्हणजे बे क बे आणि तेच इकडं दोघांचा गुणाकार जर हा असं देखील सारखा येत असला तर देखील तसा देखील ऑप्शन येऊ शकतो अनेक प्रकारे याचं उत्तर निघतं मात्र ऑप्शन थ्रूच जायचं अशा प्रश्नासाठी आता ऑप्शन नंबर ए आहे चौतीस बी आहे बेचाळीस सी आहे छत्तीस आणि डी आहे चौवेचाळीस तर अशा वेळी काय करायचं ऑप्शन बघायचं आपण म्हणल्यासारखं बारा आणि एकवीस यातील फरक आधी काढून घ्या तर किती जातो फरक तर नऊचा फरक येतो तर नऊचा फरक चोवीस आणि नऊ नऊ चार तेराला तीन तर तीन एकक स्थानी कुठंच येत नाही आहे तर त्यामुळे नक्कीच ही तरी मेथड लागू पडणार नाही आता बाराला उलटं केलं एकवीस आता चोवीसला उलटं करून घेतलं तर बेचाळीस आणि ऑप्शनमध्ये तो
ऑप्शन मध्य तो एकमेव ऑप्शन है जो कि परफेक्टली अपने मेथड लसत है बारा ला बी एक इत घ पर तक कर अपने दोन लाइक घेन जाए लगे चार जास्त कस ही बगू शकता अकॉर्डिंग टू युअर पर्स्पेक्टिव उत्तर का ऑप्शन क्रमांक बी बेच आता बश्न क्रमांक दह ए जड़ बी वाय सी एक्स तो क्वेश्चन मार्क हा सेम प्रश्न अपन सॉल्व के लिए बे प्रश्न देखी एक्जाम मे तो तुम्हारा फायदा वाला पाजे तो ऑप्शन का डी डब्ल्यू ई वी ई एफ जे ओ ज्यास मैं तुम्हारा मंत्र संगित होते ये अक्षर मालिके लेक्चर संगित होता तुम्हारा संगित होता बी ला डब्ल्यू ये कारण का डी हा डब्ल्यू या विरुद्ध आतो डी ई डब्ल्यू डी ऊ मे दव हा देखी शब्द अपन लक्षा होता इवनिंग ई वी तो हा देखी बराबर है जोड़ी मात्र ई एफ हि जोड़ी एना रही आ जे ओ तो ये देखी एन नहीं तो इतना दोनों ऑप्शन पैकी तुम्हारा उत्तर शोध लगते बे जर लेक्चर बगित तो तुम्हारा लगे तुम्हें तो उत्तर संगू शकता पिता जरा लक्ष दया प्रश्नाक सिक्वेन्स दिल है सरल सरल तो ए ए नर बी आल है बी नर सी आल है तो सी नर का सरल सरल डी से डी मधला पहला जो ऑप्शन ऑप्शन क्रमांक एच डोले झाकून ये उत्तर आए तरीपन रिचेकिंग करा तो झड़ नर एक वजा के उलट गए एक मगे तो झड़ नंतर झट झट आधी वाय वाय आधी यक्स तो यक्स आधी का डब्ल्यू कारण का डब्ल्यू यक्स वाय झड़ अभी सिक्वेन्स आते डब्ल्यू चा एक मे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तो ये देखी उत्तर पहलच एच आना है तो मित्रों बह सद्या दाच प्रश्न घता है छोटे छोटे लेक्चर बनते हैं जेनेकर तुम्हारा देखी कंटाला एना नहीं तो यहाँपुढ़ देखी वीडियो में लगे मी सिक्वेन्सली टाकत है और थैंक्स फॉर ऑल युअर लव एंड सपोर्ट कारण का दोन हजार एकतीस सब्सक्राइबर कालपर्यन जाते आज दोन हजार एक्केचपुढ़ नक्की गेले तुम हा रिस्पॉन्स मैं प्रेरणा भेटते परत काम चालू के लिए अन्यथा मैं तरी सद्या तरी का फायदा दिशत नहीं या चैनल थ्रू तो देखी तुम्हारा कहीं तरी फायदा होते यद्देशान मैं ये वीडियो टाकते हैं तुम्हें कहीं डिमांड आली तो देखी संग चला कुछ एखाद प्रश्न जो तुम्हारा सुटत न सेल तो देखी कमेंट मे संग चला तुम्हारा नक्की मैं उत्तर देने का लवकर लवकर प्रयत्न करे जसा वे भेटे तसा नक्कीस ये सर्व वीडियोज तुम्हें तुम्हार मित्रांपर्त कि चैनल की लिंक तुम्हार सर्व मित्रांपर्त तुम्हार प्रत्येक व्हाट्सअप ग्रुप फेसबुक अथवा जे कहीं तुम्स ऑनलाइन तुम वर्चुअल जगाम अस्तित्व आल तो ठिका नक्की शेयर करा जेनेकर प्रत्येक विद्यार्थ्या फायदा हो थैंक्स फॉर युअर सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन हो आता जी पी एस आई एस टी असिस्टंट कंबाइन एक्जाम है तैयार जे कि क्लास थ्री क्लास फोर ज्यादा पोस्ट निगले संपूर्ण बुद्धिमत्ता सीरीज हि जी पूर्ण सीरीज मैं टाकले है तो ती सीरीज शंबर टक्के बी अतिशय बेस्ट है तुम्हारा वे खूब वाचेल ती कु ही पुस्तका तुम्हारा इतक तरी डिटेल मे तुम्हारा कुछ नहीं भेटना इतक फास्ट मे तुम उत्तर कुछ पुस्तका नहीं तो यहाँ तुम्हें नक्की फायदा करूँ घया एक वे पूर्ण नक्की बैंक यू